。本来皇后娘娘是要亲自把百鸟群送来给公主的，但是她怕公主不高兴，所以让奴婢送过来给公主。你代我答谢她吧。奴婢斗胆，公主殿下能否亲自答谢皇后娘娘？小凡，我知道你在想什么，但是你知不知道我在想什么？奴婢当然知道。那既然你知道，如果你是我。能因为这么一条微不足道的裙子，就会把所有的事情都忘了吗？当然难以忘记。可公主殿下跟皇后娘娘之间就只有这些吗？奴婢知道，皇后娘娘产下公主的时候，正好流放于房州途中，当时皇后娘娘连一块碧体的布都没有。皇上就脱下自己的外衣，给公主裹上，所以皇后娘娘才给公主取名叫果儿。开心与不开心，只是一念之差，不为别人，只为自己。公主殿下应该让自己开开心心，珍惜拥有的，忘记得不到的。如果公主殿下一定要抱残守缺，那就应该问问自己。自己希望以后的人生要怎么样过呢？以后的人生，我还有以后。以后的人生，又会是怎么样？奴婢认为，无论是千金小姐，还是满脚泥巴的乡村丫头，他们最渴望的，都是找到一个好归宿，落叶归根，开枝散叶。是的，我本来是可以的。公主，你很快就可以了呀，就如这条百鸟裙，缝制的时候，诸事不顺，一波三折。公主，你好漂亮。听说凤凰可以浴火重生，可是我已死的心，却怎么也重燃不起来。公主，你别这样，我还能怎么样？自从定下来这门亲事。我就没有哭过一声，流过一滴泪，因为我知道，无论我怎么哀求，都
是逃不掉这个命运的。就算命运逃脱不了，但是未必改变不了。如果公主愿意敞开心扉，还是可以得到幸福的。别跟我开玩笑了，无论母后是想利用我来拉拢梁王，还是真心疼爱我而定下这门亲事。最终让我知道的是，想要随心所欲，倚仗的不是亲情，而是大权。娘娘所做的，虽然并非公主所愿，但是皇后娘娘还是很疼爱公主的呀做什么？他疼我，疼得我好痛，疼得我心都碎了，就好像，就好像这样一样，把我的皮一下一下一下一下一下一下一下一下一下。一下一下的剥掉一样。心埋葬掉，这样我也就不会再痛了，不会痛了。你们先在这儿等会儿，我先进去通传一声。好、啊，有劳鲁公公，能不进去就最好了。反正，哎呀呀，你怎么这样说话呢？我待在这里跟待在冷宫有什么分别？我还怕什么？喂，这可是太子宫殿，不能乱说话的。太子又不是皇后所生。太子的位置有一天会被安乐公主取代也不一定啊，我根本就没有出头的机会了。快闭嘴啊！你活腻了不成啊？这种话你也敢说出来，让人听见，以后有你好受的。你看他呀，在宫中待了这么久，就没见过胆子这么大的，真是。哦
哎，秀梅姑姑，衣服都洗好了吗？怎么还不拿进去啊？这新来的好大胆！闭嘴！我还不耳聋，这种犯上的话，我听一次还不够吗？要你们再来重复，还站着干什么呀？快点干活去！奴婢告退。启禀殿下，这就是从今天起来伺候殿下的宫女孟福。孟福叩见太子殿下。这种小事就不用告诉我了，王公公，你看着办吧。是，奴才告退。那就由你来给他安排吧。遵命，姑姑。以后你就喜欢连曼，啊？还愣着干什么呀？先把那边的连曼换下来。是我说的可是店里所有的连曼，所有的连曼，就我一个人啊。嗯，姑姑，所有的连曼都换下来了。你把这些脏连曼用艾蒿熏好，小心别燃着了连曼。要是有任何弄污损毁，你就是当十辈子宫女也赔不起。是，走，我们过去。初来乍到便懂得给人家使脸色，玉檀啊，看来以后你跟我可有的看喽。两位姐姐，孟福刚来报道，还不知道规矩，请两位姐姐多多包涵。哼，青宁宫来的人怎么会对我们明德殿的人失礼？太抬举我们了吧？两位姐姐见笑了。不管是哪个宫的人，都是宫女啊。哪有什么贵贱之分呢？更何况，孟福还有很多东西要跟两位姐姐学习呢。你是见什么人说什么话吧？好，要讨教是吧？哎，你干嘛？我再教给你怎么好好的把任务完成。不过是个小小的宫女，心气太高，想往上爬，也不想想自己是谁。我看呀，她还没爬上去就给爹个狗吃屎了。<笑>你们这是在干什么？这新来的谁弄的？把爱好都给毁了。那是他们弄的，不是。别跟我解释，谁对谁错，我可没闲工夫理会。总之不要给我添麻烦。这新来的嘛，安分一点比什么都好别着急，再等等啊！小福，小福，你怎么这么晚才回来呀、啊？在太子那边，当差很累吗？姐，小福，谁欺负你了？那何止只是欺负，让我一个人更换整个大殿的帐帘不说，而且还给我下马威呢。这明德殿的人真的以为我是好惹的。你看着好了，哪一天我出人头地，我一定要他们好看。小福，你先别着急，让我想想办法。如果那里真的待不下去的话，看看能不能换个地方。这是皇后娘娘的懿旨，还能有什么办法吗？我真的不知道我是哪里得罪了皇后娘娘吗？我那天只不过跟太子多说了几句话而已，皇后娘娘看见了，她就不高兴了。这未免也太小心眼了吧、哎！嘘，在这里不要乱说话，会死人的。其实太子他根本不认识我呀，这女人实在是……好了好了，小福，越是不让你说，你还越说得起劲儿。姐姐，皇后娘娘心情变幻无常，她。
他开心的时候，说不定他会原谅我。安乐公主，她这么宠幸你，姐姐，你就帮帮我吧。我明天呢会去看望安乐公主，到时候我看着办吧。好了，这不是一天半个月能解决的事情。小福已经很累了，赶紧回去休息吧。明天还得干活呢。天哪，我真不知道还能熬多久。公主万福，小凡，你来了，快来陪我聊聊天，我都快闷死了。来，坐。奴婢不敢与公主平起平坐，让你坐你就坐嘛，干嘛要跟我见外呢？谢公主。公主好像清简了，我以为人父。苦相思，实为不甘，怎么可能不受？公主，奴婢做了公主最爱吃的香酥牛肉饼，公主尝一尝。宫中上下，就属你一人最知我的心意。公主，孟凡有一事相求。你我情同姐妹，又何须这么见外呢？奴婢的妹妹孟福被皇后娘娘调到东宫，其实她只是想留下来继续服侍皇后娘娘。母后把你妹妹调走，你妹妹又何须眷恋？这样吧，有机会我跟母后说说。不过你要知道，我已经很少跟她见面了。没关系，只要公主有机会，都美言几句就好了。嗯，来陪本宫享用。什么东西那么香啊？啊，奴婢先见过马爷。这是？这是孟凡，是从前侍奉过我的宫女，今天特意过来看我过得好不好。公主有我这个驸马日夜照顾周全，哪有过得不好的道理啊？嗯，你带来的是牛肉饼。啊，驸马爷真厉害。这道点心，正是公主最爱吃的香酥牛肉饼。哦，是吗？公主要是喜欢吃的话，以后我就吩咐厨房天天做。公主想吃的话，随时都可以吃到。我只喜欢吃孟凡亲手做的。哦，那我倒要尝尝这到底有什么不同。本公主有说过让你享用吗？啊，驸马爷想吃，公主就满足他吧。奴婢以后再给公主做就是了。多谢孟凡，那本驸马就不可以。小凡，我们走。来，坐。奴婢看得出，其实驸马爷对公主事事用心，照顾周全。那不叫用心，那叫谄媚。倘若我不是公主之身，看武重绪那王八崽子，还会不会对本宫照顾周全？公主，此等话语，怎可出自堂堂公主之口啊？有时候，我真希望自己不是公主。那就可以跟自己喜欢的人，双宿双栖，平平静静的，白头偕老。小凡，你可有凡良的消息？还没有。凡大哥，你在哪儿？你知不知道我每天都在为你牵肠挂肚？
。公主，奴婢觉得，只要公主细心留神，就可发现，其实驸马爷也对公主疼惜有加。恐怕疼惜的只是我背后能给他带来的荣华富贵。世上能全心全意待我的，除了樊大哥。别无他人，但愿母后言而有信，会善待范大哥。本来想拜托公主的事，这事无论如何也说不出口。哎，你说这件事该如何是好啊？我都快被弄得焦头烂额了。真是没办法，哎呀！张上公、小马，你们在为什么事那么心烦啊？驸马爷让我们内侍省传话，要上公局马上为公主赶制第二件百鸟裙。做第二件百鸟裙，为什么？缝制一件百鸟裙，岭南一地已经是搜山荡谷，山林齐秦已受捕杀殆尽。若要再一次的劳民伤财，只怕会惹起民怨。上一次缝制百鸟裙是为了要恭贺安乐公主大喜，可是这一次又是为了什么呀？这谁知道啊？这驸马有令，我们当奴才的也不敢多问啊。想必啊，肯定是公主特别喜欢那个裙子。驸马呢，为了迎合她的心思，想再造一件吧。如果公主殿下喜欢的话，她应该会跟我提起的。天子脚下，连江山都是帝皇家的，咱们这些做下人的，只能听命行事。孟凡。你明天再到城中帮忙采购所需物品，我现在就去把清单抄一份给你啊！奴婢遵命。嗯，孟凡，明天我陪你一起去吧，省得你一个人忙不过来。有劳小马了。嗯，我先走了。嗯。好了，你接下来呢是矿工禅寺。这一大堆材料要买到矿工局哎。你不知道，这之后的功夫啊才多着呢，回去还要集合上工局的女工、巧匠、刺绣师傅，我们这些人啊还都要赶工呢、嗯。为了一件裙子如此劳民伤财，我想啊，应该是驸马爷想讨好公主自己出的主意。啊，那又要缝制百鸟裙。不可能吧！千真万确，刚才我听绣金庄的老板亲口说的。哎，哎我也听到岭南那些猎户说起，说上次啊，缝制一袭裙子，几乎把岭南一带的百鸟捕杀殆尽，搞得当地啊是乌烟瘴气，老百姓啊苦不堪言呐。可不是吗？哎，哎呀，抓几只鸟而已，这又跟百姓生计有何等干系？哎，嘿嘿这你就有所不知了。各地官员为了讨好上级，破令百姓罢市辍耕，成脚鸟语。交不出来的，就以钱粮抵消。是，真禽异鸟的皮毛价值不详，任凭那些官员恣意苛索，这老百姓啊，能怎么办？只能任由宰割呀！哎，这世道哪还有天理可言呢？哎，哎，天子之女，圣言难违。我们这等平民老百姓，只有叩首听之的份儿。哎，你还想怎么样啊？就是，那可不是安乐公主。哎。哎呀，皇家之事切莫妄言，小心祸从口出。散了吧，散了吧，散了，走走走走。哎呀，你干嘛拉我呀？我不拉你走的话，我怕你体无完肤啊。我不想公主被百姓误解。第一件裙子是皇后娘娘为恭贺公主大婚而缝制的，这件百鸟裙又是驸马爷想讨好公主而缝制的，全部都跟公主无关呢、啊。可是你跟他们说，他们听得进去吗？嗯。要是被他们知道我们是从宫里出来张罗这事的，我怕他们迁怒于我们。可是，可是什么呀？还有这么多东西没买呢，买完赶紧回宫吧。我总觉得留在宫外不安全啊！别生气了，好不好？
。一袭百鸟裙，几多伤心人。我听闻安乐公主要缝制第二件百鸟裙，这件事可是真的？奴婢参见上官大人，免礼。谢大人。回大人，那是驸马爷下的命令，恐怕公主还不知情。知不知道并不重要。反正都是中饱私囊，不择手段。奴婢愚昧，不知大人的意思是。秋收未至，岁月还遥，想要收百姓的钱，还有什么比做这个百鸟裙有更好的理由呢？大人的意思是，驸马爷借机中饱私囊。不然已经有了一件，为什么？还要再多做一件呢。真没想到驸马爷如此胆大包天，公然敛财。这不算什么。你可知道驸马爷要在昭城寺铸造一个百宝香炉，所费多少？不就是一个香炉吗？花费应该不用上千两吧？千两，千两只不过购买香炉的一条腿。小月，我们走吧。来了来了，赵上官。上官，这个是翠鸟毛织成的羽绒线，这个呢就是孔雀毛织成的细线。嗯嗯，很好。呃，那你们拿到后面去吧。嗯，好的，走。你们都仔细点，别弄断了啊。哦，知道了。好的。张上官。嗯。张上官，你认为驸马爷为什么要做第二件百鸟裙啊？我在宫中这么多年，主子的喜恶真是比风云更难测。不过，万变不离其宗，表面上是好大喜功，暗地里就找机会发大财。这种事情常常发生吗？嗯，这个我可不知道。就算知道了，谁敢声张啊？百鸟裙花费上万两。不知昭城寺的百宝香炉又要造价多少？嗯，我听内侍省的人说，这百宝香炉高三尺，开有四门，架四座小桥，雕刻着花草、飞禽、诸天、祭月等瑞兽，炉身镶嵌着珍珠、玛瑙、砗磲、完颜等各种宝石，用钱可要三万两的。三万两，要备齐这些工匠和珠宝，不知要花上多少年月，到最后。或许像以前什么法器啊、宝镜什么的，钱是数以万两的花了出去，可最后这些珍宝啊，却只闻其声不见其影。此话当真？驸马却曾向上公局表示要铸造百宝香炉一事。而且还向司宝领了大批的珍宝奇玉，但是上一局却从来没有接过铸造香炉的命令，而且内侍省也从没有听过这样的安排。没想到吴重勋竟敢欺骗本公主，他是活腻了不成啊？请公主息怒，想来此时必有误会，可能驸马爷都被蒙在鼓里。要说武士父子的恶行，本公主会不知道。只想不到他们竟敢在本公主头上动土，奴婢只怕公主名誉受损，才告知一切。如果因为奴婢说的一番话，而令公主和驸马爷琴瑟不和，那奴婢就罪该万死了。清者自清，浊者自浊。待我打探一下，便知分晓。儿臣参见父皇，平身谢父皇。
，你们燕儿新婚，现在已然是夫唱妇随了。啊，让父皇见笑了。果儿乖巧了不少，驸马，你功劳匪浅。公主金枝玉叶，蒙恩将公主匹配小婿，已是喜不自胜，哪敢再鞠躬自满？父皇，驸马对儿臣百般迁就就不说了。还知道儿臣敬佛，竟为洛州的昭成寺铸造百宝香炉，驸马更是一力应承呢。哦，你这夫婿真是选的太对了。啊，不敢。你的铸炉之事已进行数月，不知道性况如何呀？还可以，就是快完工的意思，对吧？父皇，儿臣听说此路集天下珍宝，与世间巧匠雕琢而成，花费达三万两。不如举办一个赠炉大典，让百宝香炉在宫中展示三天，再命专人送往昭成寺，以隆重其事。同时，也好向天下宣扬驸马铸炉的功德呀。甚好，朕也想开开眼界，一睹百宝香炉的巧工。这区区小事用不着如此大费周章。三万两的百宝香炉，工业显耀当世，当然要让万民同仰，以正驸马的威德呀。但是，三万两的百宝香炉前无古人。驸马又怎能不让百姓见识见识呢？臣不敢。这事儿就这么说定了。本宫立即命人前往昭成寺选定吉日，择日举行赠炉大典。嗯怎么了，驸马？脸色这么不好看，是身体不舒服吗？茶呢？我的茶呢？谁准你不理本宫的？是本驸马不对，本驸马注定要向公主卑躬屈膝，公主当然可以目中无人，当然可以逼死本驸马了。要怪就怪你自己，假借公主之名，侵吞公堂，其身不正在先的。我说过不住炉吗？好歹我也是驸马，你何必如此咄咄逼人呢？我就是要逼你，我要逼你把那私吞的三万两给我吐出来，让你白忙活一场。天下贪赃枉法的文武百官多如牛毛，我一无所缺算什么呀？你是在说父皇治国无方，令贪官敛财成风吗？我是说自古以来此等事屡禁不止。公主又何必太认真呢？别人怎么样我不管，总之，要么你给我变出一个百宝箱，要么就把那私吞的三万两给我交出来。你，我已启奏父皇，择日举行赠炉大典。赠炉大典。公主是要驸马爷人头落地吗？本公主没有在父皇面前当场点破他，只要他乖乖的能在大典之前把炉给铸好，他的项上人头还是可以保得住的。公主何必要驸马爷如此难堪呢？他又不是本公主的心上人，本公主对他已算万分仁慈了。你没有看到他在父皇面前有多丢人呢？话虽如此。但是公主跟驸马爷，以后总是要朝夕相对呀、啊。更何况驸马爷对公主总算不赖，说不定啊，你们俩以后还能日久生情呢。没这个可能。你觉得本公主是那种朝秦暮楚的女人吗？我的心啊，无时无刻的不在等着樊良他来接我呢。你说那公主是不是欺人太甚？她既然已经嫁到霍家做媳妇，她怎么能诬陷自己的丈夫？哎，就是嘛，那三万两明明已是我囊中之物，可现在却要被迫退回去，孩儿真是不甘心呢、啊。当年兴建三阳、兴泰两宫，为父得到的，何止是你的百倍？可太上皇从未向为父查询过半句，孩儿认为，公主根本不是为了那区区三万两，她就是存心跟孩儿过不去。她一直就认为
，以他千金之躯，委身于孩儿世中侮辱，他分明是看不起我。哎，他连你爹压根儿都没放在眼里，何况是你呀？为人媳妇者，自当晨昏定省。可他进门以来，何曾向为父敬过半杯香茶呀？爹，孩儿不孝，让爹如此受人白眼。孩儿别急，他实在是专横骄纵成性。若不是生在帝王家，对我们还有一丝价值。我们父子又何必受这窝囊气？爹，孩儿现在该怎么办？难道真的要把那三万两双手奉还吗？爹爹，我自有办法。参见三爷。免礼。白鸟裙做好了吗？白鸟裙已经做好了。把裙子拿上来。这是什么乱七八糟的毛？你们上宫局以为能瞒过本驸马的双眼吗？拿剪子来。是。请驸马爷高抬贵手。马爷，哎，马爷，驸马爷，这些根本就不是本驸马交来的那些珍贵奇禽的羽毛。你们这般狗奴才，是要害我被杀头吗？衣服上每根绒线、每根饰玉都是驸马爷给的，请驸马爷明鉴。本驸马才买的羽毛，都是由各地方精心搜罗而来，每一条都珍贵无比。你们休想用一些烂鸡烂鸭的羽毛来充数！奴婢们没有，奴婢们换了也没有用。装无知是吧？我交上来的这些羽毛价值三万两，分明是你们上宫局其中有人把这些真假羽毛偷龙转凤。三万两。皇宫之内绝不允许此等贪赃枉法之事。此事我一定会追查到底。把这假裙子给我带回去，好好调查。是。是。驸马爷。不会呀、啊，驸马交来的羽毛，每一根都是我亲自核对、亲自交到仿房的，不可能被人偷龙转凤啊。按照你这么说的话，除非是你自己把东西掉了包啊！呃，不是不是，我没有，我没有。小鱼，你就别逗他了。谁都知道丹华胆子最小，他才不敢干这种事。对嘛，对嘛。可是事情到了这个地步，总得有人出来认罪吧？你以为这样的话，你我就真的可以置身事外了吗？啊！不要被看透，怎么办啊？哎呀，你们快过来看，张上宫身边那个，不就是叶听渠的小李哥吗？啊！完了完了，张上宫找我们来，就是要我们当替死鬼。判罪之前，先叫叶听渠的人把我们从宫女的名单上除去。参见张上宫。孟凡、小鱼、丹华，就是这三个人吗？正是。不要杀我呀！谁要杀你了？张上宫，这是。我已经拜托小李哥把你们三个人调到上时局帮忙
，其余参与缝制百鸟裙的女工，我已经调到其他局里去了。那驸马爷一定会怪罪于你，张上公，这不可以。难道张上公想自己顶罪，把我们都调走吗？上公局出了这么大的乱子，我作为一局之首，难辞其咎。这分明是驸马爷不满安乐公主，要她退回私吞百宝香炉的三万两，所以才嫁祸给我们。行了。小李哥，有劳了。好，宫闱之内怎么能口出胡言呢？可那是事实。不行，我要去跟公主说。孟凡，我们这些当奴才的，小命早就交给主子了。是生是死，跟事实的对错完全不相干。你怎么到现在还不明白这个道理呢？那也不能由你一个人来扛呀。驸马爷只是借上宫局来反抗安乐公主，死一个跟死一百个对他来说根本没有区别。我已经跟各局打好招呼了，跳走一个是一个。啊，张上公你说的对，明天啊，我们赶紧去上师局报道吧。走吧，这是我给你们最后的事儿。可是，你今天仍然是我上宫局的人。可不能不听命令。